Ahalan wa sa'alan wa marhaba mtazamaji mahali popote ulipo ni fursa nyingine tena tunapokutana kwenye kipindi unachokienzi kipindi sanaa ya Kiswahili ni kipindi ambacho mtazamaji kinakujia kupitia runinga pekee unayopenda katika taifa la Kenya KBC Channel 1 ni kipindi ambacho huwapa fursa wanafunzi wa shule za upili na taasisi za vyuo vikuu mbalimbali kote nchini kueleza kuonyesha uledi wao katika tasnia mbalimbali ya yale waliofunzwa shuleni mtazamaji leo hii siku ya Jumapili tumetua katika udongo wa shule ya mabanati ya Sentianas hapa eneo la Karen katika eneo kubwa pana la Nairobi lakini ni eneo bunge la Langata mtazamaji ni shule ambayo ilibuniwa mnamo mwaka wa moja hadi kufikia sasa ni shule ambayo ina umri wa miaka tatu. ni shule mtazamaji ambayo ina maadili hususan ya dini ya Kikristo ambapo wanafunzi wanafunzwa mambo mengi sana kus- na tarbia maadili na vile vile pia masomo mtazamaji ni shule ya kibinafsi ambayo iko katika kiwango cha county mtazamaji kwa nini tuandike na mate ilhali wino upo na kuomba chukua kiti chako kaa kikao cha tahiyatu mithili ya nyani aliyevamia shamba la mahindi ambalo si lake na kuanza kula mahindi bila wasiwasi hii ni sanaa ya Kiswahili jina langu naitwa Rashid Momkondo na siko peke yangu pembezoni kushoto Sante sana mtazamaji kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili toka kisauni mjini paka mashinani wote wanaikubali na hapa tupo katikati ya jiji kuu la Nairobi hapa tupo senti senti Sentiha. Sauti za kumtoa nyoka pangoni, sauti za mabanati, sauti za mabinti. Hapo wametupokea, tumeketi, tumetulia, angalau tuweze kujifunza. Mengi watatupasha, watatuelimisha, watatupasha na kutuelekeza moja kwa moja katika burudani tutakuwa tutakuwa tunajua siri ni gani. Kumbuka tumekwisha pokelewa lakini tupo peke yetu, tupo pia na majaji ambao watakuwa natuelekeza na kutupasha mengi zaidi. Jina langu ni Double M Mathias Momani. Usiondoke. Barabara kabisa mtazamaji. Kumbuka KBC Channel 1 TV ndio stesheni pekee ambao we na vipindi ambapo vina mahakimu na majaji. Kwanza kuna vioja mahakamani lakini mahakimu wale ama majaji wale hawafungi watu. Na pia kuna sanaa ya Kiswahili. Ni kipindi ambacho mtazamaji ambao aghalabu uweza kuandamana na mahakimu au majaji kusaidia kuweka sawa wanafunzi pale wanapokwenda Pogo bin Mserego. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika hii leo mtazamaji, majaji wetu tu anze na jaji wetu ambaye leo kwa mara nyingine tena baada muda mrefu amejiunga naye si mwingine bali ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi hususan katika maswala ya lugha ndugu Andrew Watuha fursani yako umsalimu mtazamaji Asanteni sana asante ndugu Mwamkondo kwa kunitambulisha jina langu ni Andrew Watuha katika na katika tasnia ya Kiswahili mimi ni mwalimu katika chuo kikuu cha Nairobi nimefurahi sana kufika hapa shule ya St. St. Hannas. Karibuni sana. Naba mtazamaji vile vile pia tunaye jaji wetu Kikechi Kombo ambaye ni jaji wa KBC na jaji wa sanaa ya Kiswahili na vile vile pia Ramani ya Kiswahili ambaye vile vile pia ukimuona lipandi kizila mtu ni mchezaji wa raga. Sijui wanafunzi wa kike wa mnacheza raga kombo kikechi fursa ni yako. <laughs> Safi na shukuru sana bwana Rashid Mwamkondo katika wamu nyingine ya kipindi cha sanaa ya Kiswahili nikiwa katika shule hii ya St. Hannah's ambapo tumepokelewa kwa mikono miwili na kwa moyo mkunjufu naye Claire Maloba na Caroline Wafula hakika wanafunzi wamebanana hapa tayari kwa kipindi hiki cha sanaa ya Kiswahili jina langu kama mlivyoelezwa ni Kikechi Kombo mwandishi wa vitabu e, vya Kiswahili yani katika shule za msingi na shule za upili na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeburudika na kuelimika ama usema dau la mnyonge haliendi joshi nashukuru bingwa asante sana mtazamaji kumbuka baada kusikiliza sauti hizi sote sote tumekuwa tayari kuweza kusikiliza je Brudani hii inahusu nini? Kumbuka mabinti hawa wapo tayari angalau kutupatia nyama ya ulimi. Siri ni gani? Kumbuka mgeni njo mwenyeji apone. Twende kazi moja kwa moja. Rashid. Tazamaji karibu sana ikiwa ni ufunguo huu ndo tunaofungua kipindi sanaa ya Kiswahili na kama kawaida kipindi hiki huu hakianzi bila wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya. E mungu nguvu yetu. Bye. 
Kipindi sana ya Kiswahili kwa sasa ndo kinaanza rasmi mtazamaji ni kipindi ambacho kina sehemu nne kuu na bila kupoteza nukta sekunde wala dakika sehemu yetu ya kwanza ni kipaji changu mtazamaji sehemu yetu ya kipaji changu tunajaribu kuangalia uwezo wa wanafunzi katika mambo mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu amewapo hususa ni katika talanta siku hizi mtazamaji si lazima uajiriwe afisini si lazima upelekwe mahali hapana talanta yako kipaji chako ndicho ambacho kitakusimamia wengine wetu nao tuona tume simama hapa licha ya kwamba tumepata elimu msingi ya, ya, ya msingi ya sekondari na chuo kikuu lakini vipaji na talanta ndio vinafanya tunalipa karo na tunakula sima na tunaanguka nayo bila kupoteza nukta wala sekunde mtazamaji kipaji changu mbele yenu ni wasichana wa mtakatifu hana tayari kuwakariria shairi lenye mada wasia Karibuni. Huna wakati mufti vijana na usia msije juta laiti mkaamba sikuambia si hayati simamati vijana hindo dunia wanapo viangaria tahadhari vitakula japo aula kushufu ya machoni yavutia dunia watu dhaifu yaungua nasikia vijana na wasarifu falau mkisikia wanapo viangaria tahadhari vitakula Jepusheni na zina mlale penisheria msije na manaba makaa kujipalia jepusheni na zina madhari kukaria unapoviangalia tahadhari zisavuni
langu ni Sydney Mweru. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza kaskazini kutoka shule ya msingi ya St. Anna's. Uh, nimesimama hapa mbele kutangaza mchoro niliochora. Uh, msichana nimechora msichana aliyeshikilia bango iliyoandikwa Kiswahili kitukuzwe kila mahali kila wakati. Hii humaanisha kuwa uh, Kiswahili kimeanza kukufa na tunafaa kuja kwa pamoja kushirikiana tukumbuke kuwa ushirikiano ushirikiano ndio njia asante ni jina langu ni joy dollars niko katika kidato cha kwanza uh, niko katika uh, shule ya st anna's huu ni mchoro wangu inamaanisha kuwa jinsia ya kike hawapewi nafasi uh, ili ya kujieleza katika jamii shukran mpenzi mtazamaji na wanafunzi wenzangu sabal keri kwa majina naitwa Salma Jeso na nimesimama kidete kadamnasi yenu nikiwa na furaha mpicho mpicho kwa kupata fursa hii adimu kama uwala mkuyu kwa hotubia kuhusu athari za dawa za kulevya. Nawapa mkono watahania kwa mzo wenu. Naam, mtu hakatai wito bali hukataa aitiwalu. Awali ya yote nina matumaini ya tai kwa sote twajua kwamba hatufai kuyatumia dawa za kulevya. Wafaa kuziamba kama kia, kinyamkera. Afya yako kuadhirika ni mojawapo wa athari za dawa za kulevya. Kutokana na dawa za kulevya unaweza kupata magonjwa mbalimbali kama vile saratani ya mapafu ama hadi kurukwa na akili. Licha ya hayo Kutumia dawa za kulevya husababisha mtu kutegemea mihadarati hayo. Hii ni kumaanisha kuwa mtumiaji wa dawa hizo akizikosa atahisi kama mwili wake unaugua. Juhudi za watu kujitoa katika hali hii mara nyingi huambulia patupu. Uraibu huweza kumfanya mtu akose kula na kumfanya awe fremu wa mtu. Katika kiwango cha shule Dawa za kulevya huathiri vijana vibaya sana. Dawa hizi huwa seli za ubongo za mwanafunzi bora na kumfanya asiwe makini darasani. Barabara kabisa mtazamaji kufikia hapo ndipo tunapoikata mikatali ya sehemu yetu ya kwanza kipindi sana ya Kiswahili. Nadhani mtazamaji siku zote wa Kiswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. We ambao umekodoa macho yako kodo kodo kwenye runinga ya KBC Channel 1 umeweza kuona vipaji vya baadhi ya wanafunzi hawa katika wasilisho ama mawasilisho mbalimbali. Mbali. Lakini kwa sasa mtazamaji kipindi hiki kitakuwa kinachukua pumziko fupi lakini usicheze mbali hivi punde mwenzangu mwalimu Mathias Momanyi atakuwa narudi papa hapa nilipo mimi lakini tofauti yeye hatasimama kama mimi atakuwa na eh, yani 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 utaona tu mtazamaji kwenye kipindi ikiwa ni bunge la mwanafunzi na vile vile pia chemsha bongo zidi kutazama Sadaka ya mtazamaji ni wakati mwingine tena fursa tunaichukua hii satua kuweza kuzungumza na wanafunzi katika kitengo kile kipendacho bunge la mwanafunzi ni wakati ambapo tutasikiliza isi ya zao fikra zao namna wanavyojieleza na kutoa kauli zao kwa minajili ya uandishi wa insha za kiwamilifu ambazo ni insha za mjadala katika bunge la mwanafunzi leo mada tunasema kwamba serikali hmm? kwa njia moja au nyingine imechukua nafasi fulani ambapo nitakuwa na kueleza baada ya wao kujitambulisha. Anza jina lako nani? Jina langu ni Ivan Wangeshi. Asante sana Ivan Wangeshi. Wanakuita nani? Njeri Ngari. Njeri? Asante sana Ngari. Wanakuita nani binti? Kaila Njoki. Kaila Njoki. Asante sana. Nawe binti wanakuita nani? Jentrix Sanyango. Asante sana. Binti wanakuita nani? Novelino Mkoshi. Novelino Mkoshi. Asante sana binti jina lako? Dolphin Naliaka. Barabara kabisa mtazamaji. Kumbuka 
katika mada hii kila upande utajitetea upande huu unakataa upande huu unakubali je mada ni gani binti waeleze serikali imefanikiwa kudhibiti ajali serikali imefanikiwa kudhibiti ajali mtazamaji tumeshuhudia ajali nyingi tu si za ndege si za barabarani si za majini na hata popote pale je kuna ukweli katika kauli hii tuanze naye binti mwenyewe eleza Asante sana bwana speaker kwa kunipa fursa hii kuunga mkono kwa uh, serikali imefanikiwa kudhibiti ajali. Kwanza serikali imeweka taasisi kufunza watu ambao wanataka kujua kuendesha gari za gari mushi, uh, gari za barabarani, za meli au za ndege. Tumpie makofi jamani. <laughs> Shirika la NTSC Limefanikisha hilo bitu unasemaje Serikali imeweka taasisi lakini si wananchi wote wanavyo Samahani si wananchi wote wanafuata kila kitu wanapofunzwa wengine wanakiuka Kwa hivyo unakubali au unapinga Napinga Asante sana napinga mpiga makofi pia Njeru unasemaje? Naona mdomo unakucheza sana unasema kauli hii lazima nitaitetea. Unasemaje? Ah, naunga mkono nikisema serikali imeandaa warsha nyingi za kufunza madereva wetu jinsi ya kuendesha magari na kufuata sheria mbalimbali. Mhm. Mpige makofi Njeri. Vela. <laughs> unasemaje? Asante sana bwana speaker kwa kunipa fursa hii kupinga mada kwamba uh, serikali imeweka mikakati ku kuhakikisha kwamba ajali za barabara ajali hazitokei ningependa kukataa kwa kuwa uh, mfano askari wa trafiki wanapoekwa barabarani wanachukua hongo na kuacha magari ambayo si mamati si hayati kuwa barabarani na kubeba abiria wengi kuliko kiasi hili linasababisha watu wengi sana kupoteza maisha yao naam piga makofi huyu binti unasemaje a ntc imeongezwa pesa na serikali ili kuweka uh, daraja ambayo watu wanaweza kupitia ili wasigongwe na gari yanayovuka palika fika spawi na uma uni nisamehe na uh, serikali pia imeweza kuwajibika kutengeneza barabara zetu na pia kuongeza ta uh, ili samani dereva wakitumia usiku wasiweze kukonga watu asante asante mpige makofi ajali haina kinga na ajali zinapotokea serikali ina wajibu wake mwananchi ana wajibu wake dereva ana wajibu wake mwananchi anaweza kuwa ni abiria Dereva anaposhika usukani ana siri yake. Ni kosa la nani? Ajali zinapotukia. Mara ngapi tumesikia Bat Forest? Kuna ajali. Binti unasema. Madereva wengi wa, wanakeuka sheria za barabarani hivi kwamba wanaendesha magari zao wakiwa hawana makini na kusababisha ajali nyingi za barabarani. Hii ina inasababisha vifo vingi kwa mfano hivi majuzi kumetokea ajali katika daraja la Nithi ambapo watu kumi na wawili walipoteza maisha yao um, mbali na hayo maafisa wa, wa trafiki wanapokea milungula kutoka kwa madereva na kuachilia magari mabovu kuendeshwa na madereva hao asante mpige makofi huyu Nataka nipate hoja kutoka kwa mmoja wenu ambaye anahisi kwamba lazima anachangia hii hoja kwa undani. Unaweza kuuliza maswali wenzako au ni simba nyinyi ni chui. Uliza swali kwao. Muda mwingi tunapoteza watu wengi sana kila wakati kutokana na ajali. Kwa mfano a, mbali tuna ajali za barabarani, utapata kuna ajali za moto labda shuleni au a, majumba tofauti tofauti mitaani yanachomeka haya yanatokea kwa nini? Yanatokea kwa nini? Njeri unasemaje? Serikali wametoa jitihada nyingi za kusaidia kupunguza ajali barabarani. Um, kuna baadhi ya askari ambao wana 
wanahekima kwa kufanya kazi yao si wote ambao wanaitikia kupata hongo kwa madereva wengi haya tunamalizia binti nyango hata kama serikali imetoa mikakati ambazo wananchi wanafaa kufuata kwa nini bado kuna ajali barabarani mm -hmm. <coughs> Asante kwa kunipa fursa yako jibu swali yako na nitasema kwa uh, walio tumia wanaotumia pia uh, barabara pia hawana makini nitapenda uh, mfano na utapata kuna mtu anayeendesha gari akipiga simu ama kama ana kunywa kitu sasa so, unaona hata yaweza ku kuangalia kwa anafanya na labda kuna mtoto ambaye amekimbilia kuona kuendea peremende so, utapata mtu yule atagongwa na gari kwa sababu pia amevuka barabara pale asiofa na kuna dereva pia ambaye hangali barabara asante mabanati wa shule ya mtakatifu hana kipenda ni setu hana mtazamaji wakijaribu kueleza na kutoa kauli zao kuhusu mada serikali imefanikisha ndoto ya kudhibiti visa vingi vya ajali barabarani na hata katika vitengo mbalimbali mada hii tunakuachia kwako mtazamaji kuna waendeshaji wa levi barabarani kuna waendeshaji magari wasiozingatia taashira na ishara za barabara je siri ni gani hayo majaji watatueleza baadaye baada ya kusikiliza kauli za wanafunzi hawa turejee katika chemsha bongo ndio sio kwa mrefu Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili. Asante sana Charles Anthony toka Kabarak. Anasema anatufuatilia vizuri sana Alex Bosire. Mumanyi kutoka Alliance Hai. Anasema mabinti wanafanya kazi kuntu zaidi, kazi maridhawa. Vile vile naona mwenzangu ananielekezea pale ananiambia msalimu sana Tande Chiwawa, kazi safi zaidi. Usiondoke. Asante sana mtazamaji mara nyingine tunaingia katika kitengo cha maswali kwa wanafunzi kitengo ambacho tunakiita chemsha bongo hapa ndipo patashika nguo inachanika lakini hapa kila mmoja anagonga ndipo kulingana na maarifa yake kama ada na desturi lazima waanze kwa kujitambulisha jina lako binti uh, kwa majina ni treasure gift niko kidato cha pili treasure gift uh -huh. jina lako Um, kwa majina mimi ni Christina Dana mm -hmm. ni kwa kidato cha bi... Asante ki... sana Christina. Nawe binti? Kwa majina ni Daniela Mahenzo na mimi pia niko kidato cha pili. Barabara sana Daniela Mahenzo. Tuko upande ule mwingine wa chui. Jina lako nani? Patience Makena. Patience. Uh -huh. Asante sana. Jina lako nani? Jina langu ni Karo Mundi. Karo, asante sana. Malkia jina lako? Jina langu ni Blessly Joy. Sasa sa daktar, wapige makofi. Tunaanza kwa swali la kwanza mtazamaji. Swali hili linakwenda kwao. Chui. Anza kwa, kutambu, kwa, kwa kutambua nadharia tatu kuhusu lugha ya Kiswahili. Tambua nadharia tatu kuhusu lugha ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha cha mseto. Kiswahili ni lugha ya kibantu. Mm -hmm. Kiswahili ni lugha kinachotakana na uhusiano baina ya Waarabu na Wabantu. Amejaribu sana. Swali la pili taja kwa kutoa mifano miundo katika ngeli ya awa taja kwa kutoa mifano miundo katika ngeli ya awa karo um, mundo wa kwanza kuna chavia kwa mfano chura vyura mm -hmm. mundo wa pili kuna mami um, mumi, mumi uh -huh. mungu miungu uh -huh. uh, watatu mwa mwalimu walimu uh -huh. katika mumi mfano mimi mm. mm. mungu mtume mitume mtume mitume uh -huh. um, um, kuna kivi kivi uh, kama vile msaidie patience <laughs> kivi kama vile uh -huh. kiboko vibo kiboko majini viboko wale wa majini sio yeah. wapige makofi <laughs> kanusha sentence yoyote ile kwa kuzingatia kitenzi kishirikishi kipungufu yeye ndiye aliyenipiga mm -hmm. yeye siye 
aliyenipiga Mpige makofi bado tuko sawa <laughs> Najaribu sana yeye ni mwanafunzi yeye si mwanafunzi chakula ki mezani chakula haki mezani amejaribu sana tupate binti hapa baidisha aina za maneno kila siku kiongozi mbaya hufariki kila siku kiongozi mbaya hufariki kila siku mhm kielezi cha wakati kielezi cha wakati safi nani kama wewe kila siku kiongozi mbaya hufariki um, kiongozi kiongozi ni nomino nomino ya nomino gani hiyo ya kawaida ya kawaida nani kama wewe binti um, alafu kila siku kiongozi mbaya hufariki mbaya ni kivumishi cha sifa ehe weka mikrofoni vizuri ehe kivumishi cha sifa alafu uh, hufariki mm-hmm. ni kitenzi kitenzi cha wakati gani um, cha wakati mazoea mazoea makofi nani kama huyu <laughs> eh hey. tumia or rejeshi tamati mkulima aliyelima pareto amevuna mkulima alimae pareto amevuna amevuna mpiga makofi <laughs> kitenda wili akitoa anaongeza Binti Shimo. Shimo. Mpiga makofi. <laughs> Ukitoa udongo unaongeza kina. Urefu wa kwenda chini. Eh, hey, mrefu sana wewe. Tungano mino yoyote ile ukizingatia irabu. Ua lilinyauka. Ua lilinyauka, sio? Wakati wa kiangazi, sio? Mm. Swali la mapisi. Ua ni swali nje ya darasa. Unapenda Biblia? Biblia sio Kitabu kinachoitwa Acts kwa Kiswahili kinaitwaje? Uh, matendo ya mitume. Matendo ya mitume mpige makofi. <laughs> Katika maandishi matakatifu papo hapo pana kitabu kinaitwa Deuteronomy. Kwa Kiswahili uitwaje? Kumbukumbu ya Torati. Ya amala. Kumbukumbu la Torati. Eh, una hakika. Ha, tuta, tulachie hilo swali jaji atakuwa na kujibu kutoka pale kwanza mtumishi wa Mungu watuha tazamaji kumbuke imekuwa ni furaha zaidi wapigie makofi wanafunzi hawa imependeza sana lazima tuende kwa majaji tusikilize kauli zao ili tuweze kupata picha na taswira tuende kwake tuanze na mwalimu Kikechi Kombo Uh, kuna katika kitengo cha bunge la wanafunzi ulikuwa umewapa paka katika vitengo viwili yani kuna jasiri waliopinga kauli na shujaa waliotetea kauli swali kawa serikali imefanikiwa kudhibiti visa vya ajali nchini na hakika wapata kwamba waama usema kila mwamba ngoma uvutia kwake wanafunzi wakawa wameafiki sana malengo na kuweza kuelewa swali hilo la mjadala ambapo wakaweza kubaini kulikuwa na visa vingi mno ambavyo serikali imejaribu mikakati ambayo serikali imeweka kusa ni katika kudhibiti hali hii kwa mfano kuimarisha sheria za barabarani ambapo kuna wale wanaotumia e, barabara kama wale waendeshaji pikipiki wanatumia helmeti alafu vile vile kuna wana, kuna abiria wanafunga mkanda pamoja na na derefa pia kuna vidhibiti mwendo ambao vinazingatiwa pia kuna campaign za elimu kwa, kwa, kwa umma ambapo wanaoashiria hasa kuzingatia alama za barabara wanapotumia barabara pia kuna uboreshaji wa miundo misingi au miundo mbinu kwa mfano barabara e, bora pia kuna daraja za za kisasa na wakaweza pia kubaini e, kwamba matumizi mabaya ya daraja kwa mfano kuna ajari ambayo imetokea majuzi e, kule maeneo ya barabara katika mtoniti alafu kuna matumizi ya teknolojia ambapo pia kuna matumizi ya nini ya kamera ambapo kamera hizi moja kwa moja zinaandama na kuweza na, na, na kubaini kasi ya derefa ambapo anatumia. Kuna ugaguzi pia wa vyombo vya e, usafiri ambapo e, hasa vyombo hivi vinarejelewa kwa nini ili kuweza ku, kuzuia ajali. Katika kitengo chache mshabongo Bongo, bingu wa wanafunzi kwa kika Bi Maloba na Caroline Hakika wameweza kuanda wanafunzi hawa na kuweza kubaini kujibu asilimia kubwa sana ya maswali. E, katika e, swali la mapisi Acts na Tumai waliwe kitabu kile kabaini kwamba matendo ya mitume Deuteronomy ni kumbukumbu la Torati wakaweza kubaini. Hakika bingu wa e, katikati ya asilimia e, mia moja ndio watunukia hawa wanafunzi asilimia damana tano. Nashukuru. Tusikilize mzee wangu wa kazi Daktari Andrew Watuha. Swali la mjadala katika mtihani wa insha 
si kwamba uwe na hoja nusu binusu kwamba kama ni nne alafu kunenla anza na hoja ambazo ni nyingi na hivyo ndivyo yalivyojitokeza na, na yalivyojitokeza kwa haya makundi mawili na kwa vile e, mwalimu Kombo ameweza kutaja kwa kindani yalivyokuwa mimi nitatathmini kwamba wanafunzi ambao wali taja kwamba e, serikali haijafanya sana hakika walinishawishi wale ambao walitakiwa kusema kwamba serikali imefanya walikuwa na hoja nyingi ambazo zilikuwa wazi kama meno yangiri na amezitaja mwalimu Kombo na nikiweza kuwatunuku zawadi si za jumla wale walinishawishi niliwapa alama 86 na, na wale ambao walisema serikali imeweza kufanya eh, bidii niliwapa alama 84 walijaribu sana lakini lao wangeweza kufafanua zaidi ingekuwa bora sana tuwapigie makofi hao ambao waliweza kunishawishi tutaenda kwenye mapumziko tukirudi tunaingia katika fasihi tutafanya uchambuzi wa kina tujue siri ya lugha ni gani kila wakati unaposikiliza kwamba unagota gogo mtazamaji unasikiliza mlio wake hapa ndipo tunashuka kwenye uchambuzi wa vitabu na leo namwangazia mwongozo wa mbembea maisha mwalimu Kikechi Bartholomew anatuambia kwamba siku zote katika i, katika fasihi hapakosi dhamira hapakosi maudhui hapakosi kwa kina zaidi katika bembea maisha maudhui kama vile mapenzi masuala ya elimu uhafidhina na mambo mengi kama vile ubabedume namna gani maudhui haya yanavyojitokeza ama yanajitokeza katika kazi hii utafute sana mwongozo huu wa bembea ya maisha uliotoka kwenye chapisho la wana Jess Mapale wakitueleza kuhusu dhamira ya mwongozo huu kwamba kikicha anatueleza kwamba lugha ilivyo katika fasihi ni mtu kutetea hoja katika hoja unachambua unatetea kisha unatoa msimamo wako na kwenye kazi hii amefanikisha sana kutueleza sifa za wahusika mbalimbali nikiangalia katika ukurasa 22 anasema majukumu ya kazi ya watu katika fasihi siku zote lazima ushughulikie baadhi ya vipengele muhimu vilivyoangaziwa katika uafidhina anauliza hivi dina anamwambia kiwa mahasidi awana sababu alafu upo huo uafrika mwanangu watu waliuliza na wangali wanauliza ardhi ya yona atarithi nani tafuta kazi hii uweze kupata siri kwa ndani zaidi Bartholomew Kikichi kocha wa Rega Tuzamaji Katika mapambazuka ya machio tunaingia katika uchambuzi wa kitabu hiki na wanafunzi Kili kabla ya hapo wajitambulishe jina lako nani Makia Yasmin Ajwang Paza sauti yako Yasmin Ajwang Yasmin Ajwang upande ule wa pili Jina langu ni Michelle Makandi. Michelle, asante sana. Binti? Jina langu ni Tracy Kanana. Asante sana mtoto wa Mungu. Jina lako nani? Jina langu ni Miriam Wanjiru. Asante sana Shiro. Jina langu ni Noela Chioma. Asante sana Noela. Jina langu ni Dolphin Naliaka. Asante sana mwana wefu. Tunaingia katika fasihi. Tunaangazia kifo cha suluhu. Mume wangu Napoandika waraka huu naomba uelewe kuwa wanao wawili wanazidi kuumia. Labda unadhani unayafanya ni siri. Ila usilolijua ni kwamba kila ufanyalo nalifahamu. Weka dondo hilo katika muktada wake. Barua imeandikwa katika nyumba ya Bisuluhu. Mhm. Mm Sababu ni gani? alikuwa akimwandikia bwana suluhu kwa kuwa alikuwa uh, katika hali mbaya mm -hmm. aliona amwandikie barua ndio aweze kumjulisha uh, alivyokuwa kifanya si vyema na anaelekea kufa Sante sana <laughs> Tambua umuhimu wa mandhari katika dondo hili katika kujenga maudhui Umuhimu wa mandhari. Umuhimu wa mandhari inaashiria uozo katika jamii. Good girl. 
yanaashiria uozo katika jamii. La pili mandhari haya yametueme yanatusaidia yanasaidia yana kujenga maudhui ya uzinifu. Uzinifu napenda sana hilo. <laughs> Ambapo bwana suluhu anawatumia wasichana wa vio vio vikuu kuji kujifurahisha kujifaidi eh hmm? naam na ukatili fulani pia unajitokeza sio naam yanaibua ama yanachimuza mambo ya ukatili sio wapige makofi hawa <laughs> onyesha toni inayojitokeza katika dondo hili toni inayojitokeza katika dondo hili oh ya masikitiko masikitiko eh ama uchungu sio onyesha Jimo jitete katika fasihi, onesha. Uh, kwa kuwa bisuluhu anasikitika bwana suluhu amebadilika sana. Mm-hmm. Hadi anawaacha mm-hmm. yeye na wanawe wakiteseka. Akiteseka yeye anajivinjari na wasichana yeah, wengine. Yeye na wasichana wengine, sio? Alafu anaonesha toni ya uchungu pala anapozungumzia kuhusu wanawe wawili wanabobaki kuteseka wakati bwana anapata anasa zake, sio? Wapige mm-hmm. makofi watoto wazuri hawa. <laughs> Jadili maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto katika hadithi ya Sabina. Ukiukaji wa haki za watoto zina ina dhihirika pale ambapo Sabina ana anapigwa na shangazi yake na hakika muona bahatisha bahatisha tu nina hakika lakini na pale ambapo anapigwa kwa sababu alichelewa kufika nyumbani kudharauliwa kupo pia na binamu zake Sabina sio Naam. Ambao kazi zote ilikuwa ni kubebeshwa vitabu. Tunaelewana? Naam. Swali jingine. Walishasema baada ya dhiki faraja. Faraja ni zao la dhiki. Leo hii kikapu cha mama kimejaa ndagu. Weka dondo hilo katika mkutada wake. Dina. Semaji ni Dina. Anazungumza na Kiwa. Anazungumza na Kiwa. Wakiwa nyumbani kwake Dina. Wakiwa nyumbani kwake Dina. Wanazungumzia uh, ndoa ya Yona na Sara. Ehe. Sababu ikiwa ni Dina, namweleza mwanawe Kiwa. Kuwa Sara kuwa, alikuwa? Kuwa Sara alisingiziwa kuwa tasa. Ehe, na anapitia? Na anapitia matatizo mashida. Matatizo. Eh. Sio? Naam. Msemo unaitwa nani? Yasmin. Yasmin. No. Kidato cha ngapi? Cha 4. Mpige makofi huyu. <laughs> Maudhui gani yanajitokeza hapo? Maudhui yanayojitokeza hapo ni yapi? Michel. <laughs> Walishasema baada ya dhiki ni faraja. Faraja ni zao la dhiki. Leo hii kikapu cha mama kimejaa ndago. Maudhui yapi yanajitokeza hapo? Yona alikuwa mwanaume um, ama tunaweza sema mume mzuri hmm. kabla ya watu kuja kumsuta na maneno kwamba Sara ni tasa akabadili menendo yake na akaanza kumchapa kwa kuwa hangeweza kumpatia mrithi mabadiliko yanajitokeza kwenye dondoo lenyewe baada ya dhiki ni faraja kumaanisha kitambo familia ya Sara ilipitia dhiki sasa ni faraja, faraja. nieleze uvumilivu 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 inajitokeza kwa kuwa Sara amevumilia vipigo vyote vya Yona na kukaa katika ndoa yake barabara kabisa makofu apigie <laughs> swali la mwisho katika tamthilia hii ya bembea ya maisha maisha yamesawairiwa ama yamefananishwa kama bembea kwa kutolea mifano waanisha kauli hii na wahusika mbalimbali tolea mifano kwa kuonesha namna maisha yalivyo bembea kitolea mifano ya wahusika kwanza kwanza binti awali kabla ya Sara kuolewa na Yona mm-hmm. alikuwa na afya njema lakini baada ya kuolewa na Yona 
bembe yake ya maisha inakatika anapo yona anapoanza kumpiga na hivyo kumsababishia ugonjwa wa moyo niti ongera sana fikia makofi mhm mm michel bembea ndoa ya yona na sara mm. ina, inasawiriwa kama bembea kwa kuwa uh, hawakuwa na watoto mm -hmm. na hivyo wakasemwa na wanajamii lakini mm. baada ya muda mfupi walipata watoto hakika wow. bembea sio makofi mpigie malkia mtazamaji hakika ni kwamba yu uenda aendaye mwenda kweli hana marejeo majaji watatueleza kwa kina jitihada za wanafunzi hawa na niseme ni hongera kubwa sana kwa mchango wa kila mmoja wao asante sana ujumbe wako e, zafania nyarunda kutoka sehemu za kisi amesema nawafuatilia vizuri sana kipindi sana ya Kiswahili mwalimu Henry Indindi amesema nafuatilia sana ndugu watu na ndugu kombo kazi maridawa sana wanafanya asante sana mtazamaji twende kwao tuanze naye ndugu daktari watua asante sana a uh, ndugu mfawidhi mwenyekiti wa sehemu hii muhimu sana ya fasihi naomba ni changie kidogo kwa nini wanafunzi wanatahiniwa fasihi fasihi ni elimu ya maisha ni katika fasihi unakuta kwamba kumbe kuna viumbe kama sisi au sisi ni viumbe ambao wako vitaboni kwa hivyo viumbe ambao tunawaita wahusika katika uh, kazi za fasihi ni viumbe ambao wanaakisi reflect tabia zetu tunazipata ziko wazi maisha wanayopitia wale wahusika ndio maisha ambayo binadamu wa kawaida anapitia kwa hivyo unapopata kitabu cha fasihi iwe ni hadithi fupi riwaya au uh, tamthilia ifurahie hiyo kazi kwa sababu unaweza kujikuta humo mle au kamuona mwingine ambaye yuko pale katika fasihi naomba unapojibu swali la fasihi uwe unakumbuka hili moja kauli mbiu yao iwe kwamba hoja na mfano wewe unapotaja hoja je una mfano ambao unaweza kuthibitisha hiyo hoja kutoka kwa kazi husika kwa mfano wanafunzi wetu wameulizwa bembea ya maisha maswali kuhusu bembea ya maisha je walitoa mifano ambayo ili kuridhisha ambayo ilimridhisha mwendesha kipindi na kwa maoni yangu hakika walijaribu sana hebu tuwapigie makofi wanafunzi asanteni sana na nikimalizia ili mwalimu Kombo aweze kukamilishia umuhimu wa mandhari ndilo lilikuwa swali la kwanza umuhimu wa mandhari mandhari ni nini hapa tulipo ni mandhari au sio ni mandhari ambayo ni ya ukumbi na kuna mambo ambayo tunayapata katika ukumbi katika kitabu katika fasihi mandhari yametumika kwa sababu nyingi na yanapotumika kama ni kule ufukweni baharini kama ni jangwani msituni darasani huwa mandhari yale yamejengwa na mwandishi kuibua nini kuchangia nini kuonyesha nini je mandhari haya yametumika vipi kuendeleza maudhui na dhamira ya kazi husika iwe ni riwaya hadithi fupi au tamthilia naomba kuachia hapo wanafunzi ambao wamechangia hongereni sana asante makofi kwake jaji tusikilize jaji mzee mrefu barani afrika kombo binchwari maswali yalilenga katika vitengo viwili ambavyo uh, swali katika kitabu cha bembea ambacho kimeandikwa na Timotheo Rege na Tumai daktari ameangazia vizuri sana na kat, pia katika eh, mapambazuka ya macho ambacho kimeandikwa na Fibian Mtama na uh, Lutomia katika eh, swali la kwanza hasa ule katika hadithi ya kifo ya, ya kifo cha sulubu 
na pato kwamba eh, hasa vitendo hivi hasa vilitendeka wapi kwa sababu barua ndiyo ilikuwa nafunzi walibaini kwamba barua ilikuwa imeandikwa na bi suluhu na ilikuwa mlenga suluhu mwenyewe ambaye moja kwa moja alikuwa alikuwa ameambaa ama ameitaliki aila yake na wapata kwamba alikuwa na muda mwingi eh, wapata kwamba hata ya kusukulikia eneo lake wapata kwamba alikuwa na shiriki eh, masuala ya nasa na pia ufuska na hasa eh, masuala nani anayesoma waraka huu ni Abigail ambapo walikuwa katika eh, pale kwenye hoteli na wapata kwamba akaweza eh, kubaini na katika kitengo cha cha cha, cha hicho ambacho tunatumai wanafunzi waliweza kubaini na aliyesema na alimwakomaambia ali nani na katika kitengo cha mandhari hasa mandhari haya namna na daktari alivyoelezea hasa alichibuza nini kuna maudhui ya uozo ambayo ilikuwa ime yamejitokeza ya na kubainika kupitia kwenye e, ule waraka na kupitia namna wale ambao pia walipokuepo pia wapata kwamba ikaibua mandhari ya unafiki ambapo ulikuwa umebainika pia kuchimuza ukatili um, pia kukuza maudhui ya mapenzi eh, kwenye kadhia alafu vile vile ilifichua kutowajibika kwa suluhu eh, kwa familia yake katika eh, toni natumai wanafunzi walibaini eh, kwamba alikuwa ni toni ya, ya machungu eh, kwa sababu kwamba suluhu alikuwa anaandika mateso yale ambayo alikuwa na anayapitia namna alivyokuwa akisimulia jadili maudhui ya ukiukaji wa, wa kazi za watoto katika hadithi ya Sabina. Hapa walikuwa na mlenga muhusika mkuu. Na muhusika mkuu hapa e, ni Sabina mwenyewe. Na kwamba Sabina e, alikuwa na wazia namna atak, namna atakavyojiri. Na alikumbukia maneno ya mwalimu wake ambapo alimweleza kwamba e, katika elimu e, mizizi e, mizizi ya elimu ni, ni michungu, lakini matunda yake ni matamu. Na hapa nini kilichokuwa kinafanyika? Sasa alikuwa na wazia na alikuwa anapenda kwenda kufanya mtihani wake. Lakini mwanza aliwazia e, bile e, nini, nini matatizo ambayo alikuwa na yanakumbana nayo e, katika maisha yake. Sababu tunakumbuka kwamba mama yake Nyamboke na alimza na baada ya kaaka kwa sana akiwa katika e, kitato cha pili. Kwa hivyo hapa kwamba hapa tunaona kwamba kuna mwanafumo mtoto aliyekuwa na nyimwa haki ya, ya masomo. Pia kukatizwa masomo, tunamuona kufanyizwa kazi za, za utumwa ambapo alikusanya e, kisonzi na vile vile kwenda kuuza maziwa, A, pia hasa kutolinda e, hasa kudharauliwa e, na binamu zake kama alivyosema Mathias Mamanyi, lakini unapata kwamba kulikuwa kuna mmoja ambaye Mike ndiye aliyemsaidia kubeba vitabu akipeleka wapi e, pale alipokwenda malishoni. Pia anajaribu ku, e, kunyimwa bahati ya ya kuendeleza na e, mimi hasa hapa nini kinajojiri kina katika awamu hii e, ni kwamba tunaona kwamba mjombo wake anampangia kumuoza lakini wapo kama amefanya vizuri katika mtihani wa kitaifa na nabahatika e, kwamba swala hilo linatibuka na anaendeleza elimu yake kwa hivyo hayo ndio yaliyojiri natumai wanafunzi wamejaribu bingwa na katika awamu hiyo nitawapa wanafunzi hawa asilimia themanini yani a nashukuru bingwa tupiga makofi huyo kumbwa ya aisemi uongo mtazamaji wanafunzi hawa wamefanya juhudi na jitihada za wazi. Sekunde za kuhesabu mwenzangu Rashid Muhammad atakuwa na shuka na burudani tuweze kuona namna wanafunzi hawa wana vipaji zaidi ya vipaji. Wanasakata rumba na tusikilize namna wanaposadiki. Sentana ze. Sentana za. Bora tu enjoy. Eh? Safi zaidi usiondoke. Safi mtazamaji baada kupata ufasihi ama sijui vitabu bembea za maisha watu wamesumbuka akili tunarudi kwenye sehemu yetu ya mwisho mpango mzima wa densi na kama unavoniona hapa nyuma yangu liko na mabanati wadogo wako tayari kuhakikisha kwamba nakupatia show moja babu kubwa sana bila kupoteza nukta sekunde wala dakika sana ya Kiswahili inakuletea sehemu ya mwisho ya mpango mzima wa densi je yeah, watoto watazipiga vipi watazipiga vipi mimi nimetoka watoto kazi kwenu
bara bara kabisa mtazamaji imekuwa ndio siku ile ya ndovu kumla mwanawe siku ambayo tulikuwa tumeisubiri hatimaye imetia nanga furai lioje kwa wote ambao wamefanikisha shughuli hii tusema ni shukran jazila tumpotee Mwenyezi Mungu shukran jazila kisha tusema asante sana kwa management kupitia mwalimu mkuu ambaye amefanikisha shughuli hii lakini pia mkurugenzi birecho ambaye amefanikisha shughuli hii na wanajopo wa Kiswahili asante sana bi Claire asante sana Masi asante sana wote ambao ni wanajopo wa Kiswahili ambao wametimiza na kuafiki siku ya leo. Hakika imekuwa ni siku ya kipekee na asante sana Senti kwa kuhakikisha kwamba heshima, maadili na siku zote mmeweza kuhakikisha kwamba nidhamu na bidii ndio nguzo katika kufanikisha kila shughuli. Kwa wote ambao wametimiza hili, tusema asante sana. Huu si mwisho, ni mwanzo unaoanza mwisho. Chambile cho Professor Said Ahmed Mohamed. Lakini kumbuka Jumamosi nyingine tutakuwa kwingine hasa katika siku kuu ya Jumapili kuhakikisha kwamba sanaa ya Kiswahili inakujia umbashara katika kaunti tofauti ama katika shule tofauti. Kumbuka hapa ndipo furaha na burudani vyote vinasonga kwa sambamba. Jina langu ni mtu kwao Mathias Momanyi usiondoke na kwambia kwa heri. Bila shaka mtazamaji wa Swahili wa kwenda Pogo bin Msarego alipobainisha bayana siku zote kisu asili yake ni butu makali yake ni kutokana na unawaji wake kinaponolewa ndio huwa kinakuwa na makali na siku zote pia wahenga hawakukosea walipobainisha bayana ukizungumza sana utasikizwa kidogo na ukizungumza kidogo utasikizwa sana tathmini yako mtazamaji kufikia hapa hatuna budi kulikamilisha jambi la kipindi sana ya Kiswahili moja kwa moja kutoka udongo wa shule ya mabanati ya St. Hannes katika eneo hili la Karen ukipenda eneo bunge la Langata na vile vile pia kumbuka hili ni getuzi 047 kama nilivyoomba mwenzangu Mafia Sumumanyi tunasema shukran sana kwa wadau wote waliofanikisha kipindi hiki siku hii ya Jumapili hadi Jumapili ijayo wakati sawa na huu kipindi sawa na hiki ila shule tofauti kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki tungependa kutoa shukurani zetu za dhati kwa mwalimu mkuu wa shule hii B Rachel Katana asante sana vile vile pia wakurugenzi wa sekta ama idara ya Kiswahili katika shule hii mwalimu B Caroline Wafula na kupigia saluti na asante vile vile pia B Clara Malaba kwa mchango wenu mzuri kutoka kwangu nasema sina la ziada endelea kuburudika na vipindi vyetu mbalimbali jina langu litasalia kuwa Rashid Momkondo Masalam Heshima na simama kujificha sikubali nitamke hima hima mambo ya loya kweli bayana neno nasema tutukuze Kiswahili Kiswahili kitukuzwe kwa ni lugha ya taifa baba mama na vijana ndugu zangu wa dhama lugha kitu cha maana kwa kila nchi hashima watu wanapokutana bila lugha watakwama Kiswahili kitukuzwe